Ну и вот в субботу после обеда наступил аншлаг. Приехали вообще все. Вся вот эта половина Италии уже приехала сюда. И теперь заняла все, все э, свободные сантиметры песка, моря. Ладно. Всем привет! Вы на канале Жизнь в Австрии и Италии. Мы живем в Италии и направляемся сюда. Это у нас Чинкве Терре, заповедник и памятник ЮНЕСКО, памятник мирового наследия. Отправляемся мы оттуда, где кружок, спасательный круг вертится, Лиричи. Вот мы садимся на кораблик и плывем по вот этим белым точкам, по этим городкам, которые прислонились к склонам гор. Ну что, сели мы на корабль. Не хватает только капитана за штурвалом. И скоро поплывем. В 9.30 отправления плывем смотреть красоты Чинквитеры. Это вот по побережью Лигурийского моря какие-то уникальные места. Остановки в каждом, вот в каждом пункте будет остановка. Мы доплывем до конца, а на обратном пути будем ну, сделаем пару таких стопов чтобы погулять. А сюда, конечно, надо приезжать на такое более длительное время, потому что там есть маршруты пешеходные по горам, практически в каждом пункте. Везде есть какие-то свои интересы. Сегодня просто такая обзорная поездка, чтобы составить общее впечатление. А так сюда, вот учитывая пляжный отдых, какой тут пляжный отдых вполне достойный. Вот. А, учитывая вся, всю эту атмосферу и возможности экскурсии. Здесь ну, минимум недели две запросто можно провести прекрасно. А так место, конечно, очень хорошее. Вот смотрите, все по-новому теперь. Он управляет джойстиками какими-то, а он штурвал. Вот, штурвал. Он вообще никому не нужен. Все, брошенный. Вот. А у него просто какая-то вот джойстики и коробка передач, да. И, и усилие мысли. Ладно, отплываем мы. Любуемся. Ой. Ой. Вот плывет. Моторка такая, это другой вариант экскурсии. Можно такую брать, ну, обычно там от двух до восьми человек. И на такой, пожалуйста, они тот же самый маршрут делают. А цена порядка... А цена порядка 130 евро, вот, э, я видел объявление, 130 евро с человека. И тебе то же самое сделать. Вот. Юнги, молодежь, тренируется. Здесь у нас, похоже, будет остановка. Сейчас посмотрим. Вот. Свешивается аж через борт. Здесь нам предстоит пересадка. И пересадка вот на тот кораблик, который уже битком полный. Где там удастся занять место, это вопрос. Ну, что ж. Будем ехать стоя. А что делать? Интересное развитие. Да, это в открытое море корабль побольше, видимо, нужен. Это мы пересели на другой корабль. Место называется Порто Венере. Гранд отель у них, естественно. Корабль битком, но сесть удалось на верхней палубе. Не с краю, но нормально пойдет. Ой, как пахнет. Не то дизелем, не то чем-то. Вообще жарко. Когда плывет. Более-менее ветер свежо. Вот такая солнечная погода. И, конечно, надо полегче одеваться, но обязательно крем, шапочка, все такое. Это непременно. Все, поплыли мы дальше. Капитана отсюда не видно, он там перегороженный. Но корабль посерьезнее, конечно, посолиднее. Видимо, для плавания уже в открытом море. Мы отплыли, отплыли от порта Венера уже на другом корабле, на таком большом, 
много народу битком. Ну, сесть удалось, слава богу. Здесь тоже очень весело. Но пляжей нет, вот а пляжи все только леречи, вот песчаные пляжи есть только там. Ну, они такие условно песчаные, но все равно, но хоть так. О, здесь у них даже яхт-клуб, надо же. А, там дальше на краю будет очередной бастион. Вот мы сейчас проплываем вот это, вот с этой стороны у нас остров. Это остров. И вот буквально чуть шире корабля пролив. Капитан должен быть настоящим мастером, во-первых, вот. во-вторых, во должен быть вообще в себе, чтобы тут проплыть. Да, я даже вот переживаю, чтобы он случайно не... А там вот народ гуляет, а там какой-то вот бастиончик. Ну тоже все конкретно сделано под охрану обороны. И сейчас мы увидим с вами открытое море. Лигурийская. О, я ж разволновался. Там скалы какие, елки, палки. Неприступное, все неприступное абсолютно. Обалдеть. А, ну все, мы выплыли, сейчас мы разворачиваемся направо, направо, и плывем на север. Вот он делает траекторию и плывем на север вдоль этих гор. Горы, смотрите, спускаются к морю, вот, настоящие скалы. Все очень недружелюбно, так, все очень так, сурово. А вот здесь к этим горам будут прилеплены буквально городки, красивейшие городки, которые нам и предстоит увидеть. Вот. Ой, 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 какая величественная красота. Думаю, надо подписаться. Пока плывем, скажу пару слов про Чинквитерре. Поселения здесь возникли с 9 по 11 век. Люди спасались от тех, кто на суше, от пиратов морских, это сарацинские, турецкие пираты. Короче, жизнь тут была совсем не веселая. Питались тем, что добывали в море, немножко оливки, немножко виноград выращивали на террасах. В общем, жизнь была трудная, и до появления поезда в конце 19 века связи с этой землей ну, практически не было, все это было очень изолировано. Сейчас это туристический рай. Сейчас это памятник ЮНЕСКО, и сегодняшние жители этих мест живут гораздо зажиточнее, чем жили их предки. Порадуемся за них. Ну что, мы прибыли в Рио-Маджоре. Название романтическое. Народу, толпа, пол корабля сошло. Пол корабля сошло. Тут вот такие лесенки. Мы будем по ним ходить и смотреть. Что там происходит на этом первая часть рассказа про чинквитери подходит к концу а далее во второй части и последующих мы будем с вами гулять по очень интересным местам так что подписывайтесь на канал кто не подписан ставьте лайк и до следующей встречи пока пока